Good afternoon children. Today we are going to study about a new topic that is about earth and its habitats. So today we are going to study about the structure of earth. Earth in the structure na pachitana aadhi namula padikyaan boonudhu. Enda namula earth in the shape? Namula earth in the shape kaana parne yaya namki ingena nokki kaayinya ariyya. Adhi in the model enda na globe aana. ഗ്ലോബ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പൊ എർത്തിന്റെ ഒരു മോഡലാണത് ആക്ച്വൽ അല്ല അതിന്റെ ഒരു മോഡലാണ് ആ ഗ്ലോബ് എന്ന് പറയണത് അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ റൗണ്ട് ബോൾ അല്ലെ അത് അതിന്റെ ഒരു ആക്സിസിൽ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ഗ്ലോബ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇതിൽ ആ ഗ്ലോബ് ഇങ്ങനെ തേൺ ചെയ്യണത് അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടത് ദ എർത്ത് ഈസ് എ റൗണ്ട് ബോൾ എന്നാണ് പറയണത് അല്ലെ However, it is not perfectly round. It is slightly flattened at the top and bottom. Earth is not round, but it is not exactly round. It is slightly flattened. Slightly flattened is not round. Okay, so the Earth is a round ball. However, it is not perfectly round. It is slightly flattened at the top and bottom. However, it is not perfectly round. It is slightly flattened at the top and bottom. അതിന് വേറെ ഒരു പേര് പറയും കറക്റ്റ് റൗണ്ട് നല്ല അതിന് പറയാം റൗണ്ട് ബോൾ നല്ല പറയാം ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ജിയോയിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ജിയോഡസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അത് എന്തിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാന്ന് വെച്ചാൽ എർത്തിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് എർത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഇതാക്കണതാണ് ജിയോഡസി പറയുന്നത് അതേപോലെ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ജിയോയിൽ ഓക്കെ ജിയോയിൽ എന്ന് പറയണത് എക്സാക്ട് Around alla, slightly flattened at the top and bottom. So, shape of earth, what is the shape of earth? No, but now, shape ke parayan da answer is geoid. That is sphere or circle or no alla. It is not. In the end, it is sphere circle. No, but correct type of bottom. No, alla. Then, that term. Geoid. No, but mainly tiring. Korchi parayan da type. Okay. Earth looks like a blue marble. with white swirls and areas of brown yellow green and white from space space na edukana photo kaani ivudna nokki kaniya namaku earth ne pattittu onnum kaanilla pakshe space nalla photo laana nammal earth inde picture correct aayittu kaana avudna nokumba engena earth ne kaanade it looks like a blue marble oru blue color illulla oru marble the pole with white swirls and areas of brown yellow green and white anganeyana space nalla photo le earth kaanadu adu oru on endana the blue is water which covers about 71% of earth surface mukkal bhagam earth inde cover edittulad endana vellana okay water ana ocean korche land illu so it covers the ocean covers about 71% of earth surface the white swirls are clouds the areas of brown yellow and green are land the areas of white are ice and snow okay appa space na kaanumba earth le pala colors kaanda ile blue marble with white swirls and yellow areas of brown yellow green and white അപ്പൊ ആ ബ്ലൂ എന്താണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് വാട്ടർ ആണ് കൂടുതൽ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും കാണുക കാരണം സെവന്റി വൺ പെർസെന്റ് മോഷൻ ആണ് വളരെ കുറച്ച് ഈ സെവന്റി വൺ പെർസെന്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉള്ളത് ട്വന്റി നയൻ പെർസെന്റ് അപ്പൊ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എർത്തില് ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി മുക്കാൽ ഭാഗം എന്താണ് വെള്ളമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതിൽ വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്നത് സ്നോ ഐസ് അതൊക്കെയാണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ എർത്ത് the shape of the earth is geoid earth looks like a blue marble with white swirls and areas of brown yellow green and white from space the blue is water which covers about 71% of earth surface the white swirls are clouds the areas of brown yellow and green are land the areas of white are ice and snow so we now we are going to our topic that is the structure of earth okay so idile first question endana what shape is the earth 
അരത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ജിയോയിഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ജിയോയിഡ് പറഞ്ഞ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി റൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലാറ്റൻ എട്ട ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം അതിനെന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പോൾസ് എന്നാണ് പറയാ ടോപ്പ് ബോട്ടം എന്ന് നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ല നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ എന്നൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ളതായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ടോപ്പ് ബോട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിക്കും അതിന്റെ പോൾസിൽ അത് ഇത്തിരി ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ എന്നാണ് പറയാ സോ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് ജിയോയ് ഇനി വാട്ട് ഡസ് ദ എർത്ത് ഓഫ് സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പുറത്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു എന്താ ഉള്ളത് വാട്ടറും ഉണ്ട് ലാൻഡും ഉണ്ട് ഇല്ലേ കൂടുതൽ ഭാഗം ഏതെന്താണുള്ളത് വാട്ടർ ആണ് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് മൈക്ക് ബി അണ്ടർനീത്ത് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എർത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്തായിരിക്കും എർത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എർത്തിന്റെ ഇന്ന സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞത് എർത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് റോക്സ് ആണ് മെറ്റൽസ് ആണ് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് അതിന്റേതായ ഒരു ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് okay the solid white part at the bottom of the image is ice use the particle model to describe how the ice becomes water in blue parts of the image what do we call this change endana white particles nu parayana solid white aitla ice aanu adu enginana blue parts alike aava water in the blue part like aava nammal padichu kaiyanadana idu വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐസ് ആണ് അത് ബ്ലൂ പറയണത് നമ്മൾ ഓഷ്യൻ ആണ് ഓഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐസ് പോയിട്ട് വെള്ളമായിട്ടാണ് ഓഷ്യനിലേക്ക് പോവാ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക പാർട്ടിക്കൽ മോഡൽ പഠിച്ച നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവണത് അത് ചൂടാവുമ്പോൾ സണ്ണിന്റെ ഹീറ്റ് തട്ടിയിട്ട് ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓഷ്യനിൽ പോകുമ്പോൾ അത് എന്ത് കളറായി മാറും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളറായിട്ട് മാറുന്നതാണ് What provides the energy that makes the ice change into water? Ice in a water rocky change and help you know the energy on a heat energy. Alay, our process in a normal end up area. Solid liquid down a process in a normal end up at each other melting. Okay. So most mainly normal end up at each other shape of the earth on our end. It is a ball shape. അത് എവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഷേപ്പിനെ കറക്റ്റായി പറയേണ്ടത് ജിയോയിഡ് ജി ഇ ഒ ഐ ഡി ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ എർത്ത് എർത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് യു ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് റോക്സ് ആൻഡ് സീ വാട്ടർ വി കോൾ ദിസ് ദ എർത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ പുറമെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലാൻഡ് വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കുറെ പാറകളുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിന് എന്ത് സ്ട്രക്ചർ എന്നാ പറയാ എക്സ്റ്റേണൽ പുറമെ ഉള്ളത് ബട്ട് ഹൗ ക്യാൻ സയന്റിസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് അബൌട്ട് പാർട്ട്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ആർ ബിലോ ദ സർഫസ് ദീസ് പാർട്ട്സ് മേക്സ് ദ എർത്ത് ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ദേ കാൺ കട്ട് ദ എർത്ത് ഇൻ ഹാഫ് ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ സൈഡ് so they have to use a model to show the internal structure murichu nokkan vetto endha arthinte ullil ullathu enna appo namukku padikkanayitto oru structure parnu therian for example remember we use models in science sometimes models help us to understand how something works or models can help us to see what something looks like what we can't see in real life okay to look at the internal structure of the earth our model needs to show what the earth would la- look like if we would cut it open like we do with a peach here is a whole peach and a peach that has been cut open to see inside appo namukku orikkalum earth murichu nokkiyittu adinte ulbhagam kaanan pattilla sadharana science il endana oru model therum ഇപ്പൊ എർത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മോഡലാണ് എന്ത് ഗ്ലോ 
അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോണയ്ക്ക് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് പീച്ച് ഫ്രൂട്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ പീച്ച് ഫ്രൂട്ടിന്റെ പുറമെ എന്താ ഉള്ളത് അതിന്റെ തൊലിയുണ്ട് ഉൾഭാഗം കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഫ്ലഷ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അതേപോലെ എർത്തിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ പോർഷനിൽ എന്താ ഉള്ളത് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഓക്കെ അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ഈ പീച്ച് രണ്ടെണ്ണം എവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ അവിടെ എന്തൊക്കെ അതിന്റെ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതില് അതിന്റെ ഫ്ലഷ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ള ഹാർഡ് സ്റ്റോൺ ആ സീഡ് പോലത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ മാത്രം പഠിച്ചത് ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ പീച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഫ്ലഷ് ആണ് ഈ ഏറ്റവും പുറത്ത് എന്താണ് സ്കിൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്ലഷ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹാർഡ് സ്റ്റോൺ അതിന്റെ ആ ഒരു സീഡ് പോലത്തെ അതുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പീച്ചിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അതേപോലെ എർത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിയാലും അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നോക്കൂ ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ ത്രീ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ലെയർ എന്താണ് ഔട്ടർ ലെയറിൽ എന്താണുള്ളത് സ്കിൻ ആണുള്ളത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്നർ ലെയറിൽ എന്താണ് ഫ്ലഷ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്കെ ഡീപ്പ് ഇൻസൈഡ് എന്താണ് അതിന്റെ സ്റ്റോൺ ആണുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോ അതിന് ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ത്രീ ലെയേഴ്സ് പഠിച്ചു അതേപോലെ എർത്തിനും ഫോർ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് ആ ലെയേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എർത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ ഓരോ ലെയർ ആണ് ഇപ്പൊ പീച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫ്രൂട്ട് എടുത്താലും എന്താണ് ഔട്ടർ ഒരു സ്കിൻ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ ഒരു ഫ്ലഷ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇന്നർ പാർട്ടിൽ അതിന്റെ ഒരു സീഡ് ഉണ്ട് ചിലപ്പോ ആ സീഡിന്റെ ഉള്ളിലും പിന്നെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ഇപ്പൊ മാംഗോന്റെ ഉള്ളിൽ പുറമെ സീഡ് കണ്ടാലും അത് വീണ്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എർത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ട് സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ഇന്റർനൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് ലിസൺ ദ വീഡിയോ ആൻഡ് റീഡ് ദ ലെസൺ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്ത ഭാഗത്തെ ലെസൺ ടു ഓർ ത്രീ ടൈംസ് വായിച്ചു നോക്കും അണ്ടർസ്റ്റു ചിൽഡ്രൻ അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇതിൽ പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് സോളിഡും ഐസ് എന്താ വാട്ടർ ആവണം അതിന്റെ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയണേ അപ്പൊ ഓരോ ലെസൺ പഠിച്ചാലും അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വിടുകയല്ല ചെയ്യുക ആ കണ്ടന്റ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ ലെസണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് ലിസൺ ദ വീഡിയോ ആൻഡ് റീഡ് ദ ലെസൺ ഓക്കെ താങ്ക്